这个神秘生物有多恐怖，多数人看不见它的存在，但意外事故都出自它之手。小黄乘坐校车上学，突然轮胎滑落，导致校车严重失控，撞向前方一辆大卡车。幸好这一切都是梦。小黄有些惶恐不安。到了上学的时间，丽莎表示哥哥做噩梦尿床，引来同学的阵阵嘲笑。小黄总感觉心神不宁。此时窗外下起了大雨，一个小鬼趴到了车上，并邪恶的划开了车身。小黄急忙让豪斯看，可对方却以为他在恶作。剧，小黄立即把事情告诉给校车司机，他只看见一个想超车的大爷。司机把小汽车逼停，大爷冲出马路，车毁人亡。小黄还是担心车外的情况，只见小鬼肆无忌惮地掏空车子。I don't see anything. 就连外星人都开始嘲笑愚蠢的人类。下一秒，他们也被小鬼盯上。小鬼示意车上的人必死无疑。突然，他钻到车胎位置，开始卸上面的螺丝。眼看噩梦的场景即将变成现实，小黄发疯似的发出警告。校长立即上前制止，并把小黄绑了起来。他跟转校生搞好关系，让对方解开了绳子。小黄抓起恶作剧用的鞭炮，打开紧急逃生窗。巨大的吸力将他吸到窗外，车里的人全部乱作一团。幸亏。校长及时拉住小黄，生死关头，小黄将鞭炮扔到小鬼身上，这才驱走了恶魔。没想到小鬼撞到内德车上，他连忙下去查看，并把对方当成一个怪胎救治。回到学校，大家看着伤痕累累的车身，就差一点，所有人都将死于车祸。即便小黄拯救了大家，但他还要接受精神治疗。校长把小黄送进了疯人院。啊，至少我可以睡觉。这群亡灵从天堂下凡，对仇人展开疯狂报复。当他们返回时，却被天堂拒之门外。大黄把女儿送进幼儿园，可小麦有些怕生，幸好墙上的小丑让他平静下来。但小丑本人出现，认为这是盗用他的肖像权，让工作人员销毁了画像。小麦伤心的哭了。气愤的大黄找到小丑，表示他吓坏了女儿，随即将小丑推开。没想到他用力过猛，小丑经过多次的反弹，最终掉进了粉碎机里。可第二天找上门的并不是警察，而是一些金主富商。用死去的名人做广告，将会省去大笔的代言费。他们希望大黄能杀死更多的名人。Uh, accounts for us. Well, you know it is awfully hot. <laughs> 先是明星乔治克鲁尼死在了星光大道上，接着是摇滚歌手，在后台被大黄活活勒死，就连知名企业家也难逃他的魔爪。一时间，铺天盖地的广告都省去了天价的代言费。画面来到天堂，被谋杀的人聚在一起，观看两代总统的激情小广告。初代总统认为这是对自己的侮辱。这时，乔治开始动员大家，心存怨念的死者纷纷响应。突然，地动山摇，天空划出一道白光，亡灵在派对上大开杀戒，解决掉所有人后。死者们将大黄围住，小丑一枪将他爆头。当大家返回天堂时，却发现大黄先到一步，并将大门紧锁。原来是十六代总统给他开的门。其实那条激情的广告并不是对他的侮辱，而是表达了他的心声。你绝对想不到，复仇者联盟还有另一个结局：灭霸用末日软件团灭了超级英雄。网上流行人体升起挑战，小黄跟风效仿。由于炮车拉力太大，他及时解开绳子，没想到绳子勾到豪斯，将他从山上拖了下去，导致豪斯全身粉碎。性骨折，护士带他去康复中心，把小黄留在了病房。这时，鹰眼的扮演者来到医院，关怀他忠实的小粉丝。鹰眼以为小黄就是豪斯，给他提前看了《复联四》的大结局。小黄嗅到了商机，他录制了终局之战，并拿给漫画店老板看。对方想知道结局，但他更想去电影院亲自观看。小黄借此敲诈了老板一笔。当他尝到甜头以后，更加肆无忌惮，任何人都不想听到小黄的剧透，就连食堂的阿姨都要敬他三分。只有大黄不吃那一套，因为他看《复联三》时睡着了。丽莎也不喜欢超级英雄电影，但当他和最火的男明星共舞时，竟忘记了之前的话。How do you feel about exploitation now? <笑> It's okay. <笑>原来这一切都是小黄的安排，他用剧透来威胁鹰眼，让自己为所欲为。但下周四正片就要上映了，留给小黄的时间不多了。他让镇上的人为自己建造书屋，不然就剧透剧情。这时黑手党动了杀心，可小黄早已料到，一旦自己发生意外，大黄便会将剧情泄露出去。晚上，钢铁侠从天而降，把小黄带进了一个空间洞。原来电影中的情节竟是这个宇宙的现实。小黄的剧透导致鹰眼死亡，因为反派得知他的计
划，事先做了准备。好家伙，这些都是漫威影业做的 VR 体验。突然，天花板炸裂，灭霸带领大军来袭，手下们挟持了小黄，并将他交到灭霸手里。只要小黄说出结局，灭霸就将毁灭整个复联，还会赋予小黄真正的超能力。面对如此强大的诱惑，小黄望向鹰眼的雕像。决定放他一马。第二天早晨，小黄兴奋地跑向父母，他们没有告诉小黄真相，幸亏大黄没有说，不然等待他们的只有死路一条。小黄将所有勒索来的东西都物归原主，还让大家停止建造树屋，终于迎来复联四的首映，大家满心欢喜地看完了电影，接着用手机把剧透内容发到了社交媒体上。这个玩意有多神奇，竟存在着微观世界，一夜之间就从石器时代进化到高科技文明。丽莎到了换牙的年纪，她把掉的牙放进碗里，并在里面浇上可乐。以此证明碳酸饮料对人体的危害，而小黄利用摩擦起电的原理去电击丽莎，他无意间将静电带进了碗里。经过一晚上的化学反应，里面竟生长出植物。丽莎拿起显微镜，把焦距调到最大。神奇的事情发生了，她竟然创造出生命。突然，黄妈喊她下楼吃饭。当她再回来时，碗里已经进化到文艺复兴时期，她的牙齿成为信仰圣地。半夜，碗中出现灯光，此时碗里的发展程度已远超人类文明。小黄一把将碗抢走，用手指在里面。一顿乱戳，买单就是。<笑>碗里的世界被搞得残破不堪，没想到他们在夜里进行反击，短短时间已经发明出太空战舰，将小黄视作打击目标。他们排列着整齐的方阵，向嘴里疯狂扫射，小黄却怎么也抓不到，任由战舰轰炸后潇洒的离开。他气愤地追到丽莎房间，但对方却袒护着微型人。小黄放出狠话，早晚将一盆水浇毁那该死的世界。突然，碗里发出奇异的光线，将丽莎整个人吸了进去。原来是教授发明的微缩机。You think I'm God? But of course. 他们从出生就听丽莎讲话，并且是她赋予了大家生命。微型人将小黄视作恶魔。话音未落，小黄就出现在天空。啊啊啊其实小黄只是把碗带到学校，获得了最佳发明奖。丽莎痛斥小黄的剽窃行为，可外面却什么也听不见，他的余生都将在碗里度过。Shouldn't you people be groveling? And bring me some shoes. Who wants socks too? I'll, I'll get socks. 这个连体婴有多邪恶，竟要吃掉自己的兄弟，长大后甚至成为恶魔之子。每到夜晚，兄妹俩就会听到阁楼有动静。黄提着一桶鱼送到阁楼上面，不管他们如何询问，父母总会守口如瓶。无奈之下，兄妹俩决定一探究竟。他们偷偷溜进阁楼，竟发现一个恐怖的身影，吓得他们仓皇而逃。直到父母回来，兄妹俩控诉阁楼有怪物，而此时怪物已经没了踪影。黄妈立即给医生拨打电话，原来那个怪物是小黄的双胞胎兄弟。这时医生出现，解释了一种共生的现象，他们中的一个竟来自地狱。恶魔疯狂地啃食自己兄弟，把黄妈吓得奶都不敢喂。那。是一种来自灵魂深处的邪恶，只有将两人分开才能救下小黄。他们最终把恶魔关在了阁楼里，一家人开始外出寻找恶魔。小黄立即将门窗反锁，没想到恶魔之子并没逃走，而是藏在了家里。他一直等待这个时机，将两人重新缝合。小黄表示他已经疯了，但恶魔之子已经做过实验。危急关头，医生出现，他拿出镜子让恶魔照一照。当把对方骗过来后，一拳将他打晕在地。黄妈救下了小黄，大家正商量着如何处置恶魔。诡异的事情发生了，从身上的伤疤来看，小黄才是恶魔之子，而他却表示别开玩笑了。医生想到解决的办法，他将天生善良的小黄接纳回来。<笑> Mom, Hugo's eating his napkin. <laughs> <laughs>